企画なんですけども、まあ、僕たち SixTONES アーティストチャンネル開設1年経ったということなんですということで、はい、設立1周年でいろいろな思い出を語っちゃおうスペシャルワイドです2時間スペシャルはい2時間スペシャルいやまあ動画としては多分10分スペシャル<笑>はい長くて12分スペシャルそれは<笑>はい<笑>一番新しい記憶で言ったらなんだ。なんだろう。十十万行きました。トラビスとコラボしたりとかね。十<笑>、ね、<笑>万行きましたよね。チャンネル会のチャンネルで十万人。トラビスとコラボもしたし、えー、まあもちろんミュージックビデオもそうですし、まあそれ以外にドライブしたりとか、いろいろ上げ上げてきましたけど、ね、まあ皆さんなんかこれ記憶残ってんなとか印象的だったなみたいなのあります？これあれかな。はい、CD ショップ行ったやつ。ああ、行ったね。デビュー。曲の時ねドライブしたねあれはロケだねいけないやんそうだねなかなかね原宿散歩もそうだね原宿散歩もその時か俺あとあれ行きたいもう一回京,京都のドライブの六世だっけあーあー地方ねあうまかったね美味しかった解析量俺それを言ったら俺金沢も静岡も食べたけど俺あとあれかなストラジーボリューム3かなどれかな<笑><笑>ボリューム3食べてきたね<笑><笑>ストラジはもうねあのふ,ふざけすぎてほぼどれがどれだかわかんなくなってる<笑>もう少し百万人百万人じゃないかっていう来てます来てます来来てますからまあそれももうやっぱ応援してくださってるファンの皆さんのおかげということですけどまあ本当にねありがとうございますまあであのー、この間トラビスさんの動画のあの最後につけたちょっと質問募集のありましたねやつなんかもあるので募集したコメントをいくつか読んでいただいて。多かった意見だと、うん、やっぱ虚無くさしトーク体力テスト学力テストあとカラオケ、うん、北斗のコーディネート女装虚,虚無のお好み焼き作りやだよ、ね、かって絶対これだよみたいなものが多かったみたいです学力テストいいんじゃない,、うん、いや俺学力と体力ちょっとやりたいやりたいねいやこのテストシリーズやりたいねあのねだってさリアルに小学校の学力テストとか受けても俺らやばいと思うぜ、はい、やろうよ分数のあれとかできないもん俺もかんない s i x t o n e s さんへジャポニカスタイルイングリッシュバージョンのような全曲英語編のアルバムとかも聴いてみたいです、はい、この,の星の光イングリッシュバージョンを聴きたいな夢広がるだってほうあとこれもいいよねめったにお見かけしないナイトトレイン待ってますあ<笑>曲への話が多いのかな<笑>そうね,そうねこの星英語バージョンっておしゃれかもね確かにそうだねこれ,これ好きだったよパパは悩んでます5歳の娘と3歳の息子はジェシーが大好きですジェシーに会いたいジェシーと写真に写りたいと話していますそしてママコーチさんが大好きですパパは寂しいですどうしたらみんなパパのファンにもなってくれるでしょうかかっこいいサンドの皆さん教えてくださいだから家族が全員でストーンドのファンなんだってそれ嬉しいねちなみにそのパパはジュリのファンだってマジで、うん、ラップうまいって言ったこういう子たちに参加ドッキリとか行きたいよね行きたいねいきなりピンポンしてさうえ<笑>怖いよでもハロウィンだったら正解だよね正解じゃない怖いよ慎太郎企画いろんなところでカツあげてみた<笑>あそれやろう屋台作ってあれこれもあるよ今は難しいかもしれないけど生配信がまた見たいですあやりたいね生配信やろうよ俺も生配信やりたいあこれはこれ面白そうだよメンバーの無音動画を撮ってそれに後からアフレコするかそれ超面白いじゃんそれやろうよだからそのモーニングルーティーンのやり方と一緒だなあそうモーニングルーティーンかナイトルーティーンとかあれ、家で撮る家で撮るっていやじゃあだからどっかで架空のやつうーん自分で作り込むあちょっとだ誇張しすぎてだからふざけていいよね絶対やってないのに俺は朝6時に起きて今からランニングに行きますあーあーそれ面白いランニング終わった後はあのパ,パンと紅茶を楽しみますみたいなもう絶対ありえないモーニングルーティンを撮るみたいな,な、ね、嘘ついていいそれめっちゃ面白いそれ,できん、ね、それをおのおのなんか尺決めて3分とか1分とか撮ってきてそれを見せ合うみたいなどうそれ一番下っている先輩と可愛がってる後輩でもさ、ワタいるじゃん、バサイが渡るあれは北斗にちっちゃい子が懐いっすよな、謎にあれ、不思議だったよないや、後輩が北斗に寄りつかないじゃん、うん、北斗も可愛がんないけど、渡るだけ北斗にね、懐いてたの普通に、あのジュリ君、慎太郎君の流れで北斗君って言ってるから可愛かったな不思議と渡だけ懐いてたよなうん、俺もそれも思ったなコーチ、先輩、でも相葉さんとか
よあとあれ横尾君とか相葉君連絡先あそうそうやってたもんねあれね M ステの時からなんか交換してたよなそうそう聞いて連絡してん連絡してますバイクの話を振ってきてくれたね向こうから、うん、優しいねもう向こうからバイクの画像送ってきてくれてえー、デート行こうってそうバイクでバイクで行こうってなってる行こうってなってますねえあと今日は先輩後輩で言うと東馬君ちょっと塚君だねああそれか塚君とさすごいな塚君はもうあの舞台で共演させてもらってから週1ぐらいでは連絡取るし、えー、会う頻度も月1は最低である、えー、でかなり頻度高い、ねまあ、東馬君はそれこそこの前も2人で食事させてもらったりとか、えー、デビュー祝いもしてもらったりとか東馬君ってどういうお話するえでもね5時間ぐらい2人でずっと飲んでるよかお仕事の話するもうそうだし、記憶にないぐらいの雑談みたいなそうお話したりとかええー、東馬君めっちゃいい関係で、ね、たわいもないでもさ変な話さまあその仕事への熱意とかそうだけどさ東馬君とまたお仕事のジャンルが違う,違うじゃん、うん、それがいいねそこがまた面白い,面白いだからなんかいつかまあ共演させてもらったこと何もないからそうだね、うん、確かにそ,ううそれですごいねなんど,どっからなんですかなんか共通の知り合いの方がいて、ね、それがきっかけだったんだけど SixTONES イミテーションレインの MV もめちゃくちゃ見てくれてるへえナビゲーターも見てくださって慎太郎は先輩とか一番仲いい人やっぱやっぱジェシー君<笑>そうそうそう<笑>俺も後輩としてやっぱり可愛がってるし<笑>いくらは成り立つもんじゃないんだしきついだもんなんでよ最近はちょっとコロナとかの影響で行けないですけどまあ二階堂君かなそっかーーだってなんだっけ二階堂ファミリー<笑>そんなんあるの俺とショッピーで勝手に作ったニカズファミリーでとか言ってたあとジェシー剛君とご飯行ってんのやばいことやってもう前の話だけどね最近もうずっと電話で電話がすごいこの間だから飯行くより電話の方がすごい確かにしかもリハしてるからおいでよって呼ばれてたもんねなんかそうスタジオで,ジオでそう少年忍者はさすがにね俺らなんかが味まぐらいだね味は,味はでも味まって実は高校生ぐらいだからそうそうしかもこの間の長いし2年前から少年たち見に来てくれてた時あ出てた時かたまたまこれ出てたね意外とジュンもさいろんな先輩と行ってたりするじゃん松にああそうねそか電話来て「お前今どこいんだ?」って言われて「もしもし」はない<笑>もう今日お前どこいんだお前何してんだ」って言われて説明すると「じゃあどこどこまで来い」とか「どこもどこどこまで俺が行く」<笑>あでも松岡さんが全員の名前知ってって、うん、ストーンズの、えー、あの人だって後輩全然しないって言ってたよ俺が来た時すごいのあのー、俺はダッシュでジェシーは三田園でジュリーは普通に普通に仲良くなったでコーチ三田園で二、うん、人のことも知ってたのよああ知ってる共演したいんだけど二人のこと知ってんだよって言ってあれだろあの京本京本えー、っとタイガーとはえー、っと松村松村北とかいやねえもんねマジで俺もですっってすごい嬉しいあの松村って子はどんな子なのってすっごい興味津々にしてそうなの俺の三田園の現場でもなんか復讐かのようにストーンズの名前全員言うみたいなあったたびに言ってくれるすごくなんかストーンズのこと気にかけてくれてて<笑>あなんかこの場で今できることをあそれ以外なんか答えてるのかな確かにジェシーの免許取っちゃうとかこれこの場で皆さん顔が良すぎるので画面に向かってくるもろいぞ指輪これやろうじゃあ順番に行く候補に変顔真剣に真剣に最近の動画で一番おもろかったな<笑>あと要望として、うん、ジェシーのカーチーが聞きたいですあーカーチーカーチーだってもうコーチに向かって言ってないもんうん<笑>その子に言ってるこれなんで,これなんで生まれたのじゃあ普通呼ぶ時でカーチーがちょっとおっちょこちょいした時になんか「あいあーカーチー」っていうことでなんかホットさが生まれるって感じだじゃあそれも一つやってみる大丈夫全員で言ってみる順番に順番にコーチの指ハートにするしカーチーカーチーカーチーカーチーカーチーカーチーカーチーあ、でもショーやったら次に中ぐらいやんねんいいねいいねまあ今後ですよ多分何年も続けていきますよこのチャンネルはって言った意味でこういうのやってみたいと思う今改めて出そうよ
、うん、高野、えー、やっぱ俺今日もドライブ企画いや俺も面白い、ね、運転してみたいわ、まあ、変な話誕生日の二十歳の時に車をもらってるのよ、うん、青,青父親すげえ走ってるのそれだけで,もで,でも一回も乗れてないっていうのは最悪感あって、うん、やりたいけど自分で行くほどじゃないのなるほど確かに車企画として組めそう企画としてやれるでもそれジェシーの血液型に近いところを感じるよね,、うん、今ね全然いいと思う<笑>もうやっあと自身何やりたいんだっけ免許取りに行きたいんだっけ免許取りたい免許取りたいあと何やりたい企画箱の中身は何だろう<笑>それめっちゃ言うじゃん<笑>なんでそれそんなやったことないからなんなら今日からできるよ、うん、俺一回やったことあるのなんだか見たらなんか俺エビちゃんツーグやったああそうだこれやばいよ怖いよな怖いのか,いのかいあとあれグランピングやりたいなグランピングもやりたいグランピングはずっとやりたいっつってキャンプだっけそう俺あとやっぱさ落ち着いたらロケ行きたいね,ーたいねー何でもいいからコーチ何やあと 25m プールなんか入れたい<笑>なんかそれもずっと言ってるよなんかできそうじゃない 25m プールで俺はあのー、前俺が開けた「まもなく」ってやつを一回やっぱああ言ってたやつかなんだっけまもなくドラマかドラマかあー楽屋挨拶が入るやつみたいな、うん、いわゆる俺らが出してるミュージックビデオってさやっぱそのシングルのミュージックビデオを出してることが多いじゃんじゃなくてそのなんかカップリングのミュージックビデオやりたいねあーやりたいね俺あとやっぱ俺浜田小パルパルもう一回行きたいわ行きたいあー面白かったねーあと静岡の静岡のうなぎも食いたいうまかったなー浜田小パルパルだなーまたさ時間も経ってばさ同じルートでもさ違う話だったりとかさ違う表情するじゃないあー無茶ぶりオーディションも楽しかったね楽しかった無茶ぶりはさ違うシリーズでやろうねんなんかあと俺棒サッカーもう一回やりたいなあー楽しかった<笑>あれねオーディアされてないからどんな感じになってるのかわかんないよね<笑>あれはちょっと別に再生回数伸びなくてもいいからもう一回やりたいなあれ<笑>もうちょい規模広げてやりたいねでロケの時毎回そこ用意しておいてもらおうあ確かに休憩中にやればいいじゃん<笑>だからさあの棒サッカーをさ誰か他のグループとやりたいよ対戦したいね。六対六とか。あれやる自腹自腹企画。自腹企画。企画<音楽>まあやっぱ改めてこういうのをやると、まあ常に感謝をしますけども。なんかさらに強く実感しますよね、うん、いろんな多くの人に見ていただいてるとかいろんなストーンとね皆さんにお見せできるようにのがいっぱい浴びていくんでいやしやぜひあのこれからもチェックしていていただければなと思います一緒にねこの YouTube を楽しめたらなと思いますはい、はい、以上ストーンズでござる2人2二2二2二2二2二俺これはねザ・ファーストテイクみたいなのを撮ってしてたああ流行ってるもんな一発オッケーで歌えるかもでも歌ったことあるもめっちゃかっこいいでもだって歌番組なんかファーストテイクというかもう一発しますあ、まあ、そうなんだけど、まあ、動いてないともっとこう精密な確かにね求められてくるんだよ